Hi friends, welcome back to Because. In the Push Tone Automata series, we will third video. So, we will do the first video series. So, we will do the second question. So, we will do the main 16. So, the main 16 is the question. So, first, language language is WWR and slash given W belongs to sigma star and a sigma input symbol is A, B. So, if you have a W R, it is reverse of W. So, what do we say? It is a simple issue. We have a programming concept. It is the language which accepts all palindromes. Palindromes are the model. For example, A, B, B. How do we say B, B, A? This is the palindrome. This is the palindrome. This is the palindrome. A, A, A. A, A, B, again B, A, A. So, if you are here, that is the same as the same as the same as the palindrome. This is the same as the even length palindrome. This is the odd length palindrome. Odd length palindrome is A, B, B, A, 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 B, so, this is the palindrome, odd length palindrome, this is the palindrome, even length palindrome. So, palindrome is two different transitions, odd and even are the same. So, if you denote language, palindrome is accepted language. Palindromes accept the language denote. That is why accept the string and reject the string. Okay, now we will simple it. Next, we will see how the operation is going to be stacked. Let's see how to see it. Let's see how to see it. Even length palindrome का अंडी पाका पर, तो ये stack पुला even length palindrome को ना मैंना पन्द्रो, तो एक example लेट देख ला, ये b b b b ये, तो नहीं ये man वाला ना पन्द्रो ये, तो palindrome ना ना पादी वरी में पाते तो पादी के अपनों ताले ये ला रखो में, अपन ना पन्नो पादी वरी में push पन्ना नो, तो ये नम्बर man वाला ना पन्द्रो मो आधे ना system ना पन्नो तो पादी वरी में पुश पंटे आधे कपरों मीडी पादी लाए ना पन ना पॉप पन्ना आरंभ हो इधर वंदी ईवन लेंथ पैलेंट रोम ला नेक्स्ट ऑर्ड लेंथ ना मतानिया पाक ला फर्स्ट ईवन लेंथ थोड़ा डायग्राम ईवन लेंथ थोड़ा पुश टोन ऑटोमेटा पात ला ओके तो फर्स्ट ही ना पन रोम इधर एग्जांपल ले रखते ला सो ये ब B, B, A. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Okay. So, first I am in Q0 state. Q0 is the initial state. So, Q0 is the first thing I am doing. So, Q0 is the first thing I am doing. So, Q0 is the first thing I am doing. So, Q0 is the first thing I am doing. So, Q0 is the first thing I am doing. So, Q0 is the first thing I am doing. So, Q0 is the first thing I am doing. So, Q0 is the first thing I am doing. So, Q0 is the first thing I am doing. So, Q0 is the first thing I am doing. So, Q0 is the first thing. ओके तो ये टॉप ऑफ स्टैक है ना रखे Z नॉट रखे ओके नेक्स्ट फर्स्ट सिंबल पाको सो ये ना पाको फर्स्ट सिंबल पाको सो मिड पॉइंट है ना इधर नॉट मिड पॉइंट ओके फर्स्ट सिंबल ये पाको सो ये ट्रांसिशन फंक्शन है ना फर्स्ट सिंबल सो ये पाको ये टॉप ऑफ स्टैक है ना Z नॉट अपना ये ना पढ़ने that is mid point or you are not mid point or you are not in the path and push for me to pull up in a cool up rich any mail up and I end up under so Q not like a input similar to the top of stack Z not run and I end up under a push panel so it okay and I put Q not learn a minute on row epsilon input similar to the epsilon top of stack and the Z not a push point to the Q1 state is going on so Q1 state like a mother input similar was to a park right so, A is the top of stack on the Z0. Top of stack Z0 is the top of stack Z0. So, A is the top of stack Z0. So, this is the top of stack Z0. So, this is the top of stack Z0. So, first symbol is the A is the top of stack Z0. So, this is the top of stack Z0. Now, the next symbol is the B. So, the second symbol is the B. So, the second symbol is the B. So, the top of stack is the A. So, the top of stack is the top of stack. So, the stack is the A. So, if you reach the midpoint, you can reach the midpoint. So, you can push the first point. So, you can reach the first point. So, that is the transition. So, B, A is the one that I am doing. B is just push the first point. So, B is the stack. Okay. So, what is the stack? A, B. So, what is the top of stack? B. So, next, the third symbol is the process. So, the third symbol is the input symbol B. The top of stack is B. 
இப்ப நான் என்ன பண்றேன் கண்ணு மட்டும் இந்த மிட் பாயிண்ட் வரல பிய புஷ் பண்ணியது சோ அதையும் இங்கேயே எழுதிடுறேன் சோ பி பி கிவ்ஸ் மீ பி சோ பிஏ ஸ்டாக் புல்ல புஷ் பண்ணிடுறேன் சோ இப்ப நான் என்ன வந்துட்டேன் மிட் பாயிண்ட்டுக்கு வந்துட்டேன் சோ இனிமே தான் குரூஷியலான விஷயம் சோ நான் எங்க வந்துட்டேன் மிட் பாயிண்ட்டுக்கு வந்துட்டேன் சோ மிட் பாயிண்ட்டுக்கு வந்துட்டா அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணும் சோ மிட் பாயிண்ட்ல வந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் மிடில் ரீச் ஆயிட்டோம் அப்படின்னு நமக்கு தெரியணும் சோ மிடில் ரீச் ஆயிட்டோம் தெரியறதுனால என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ரெண்டு வகையா பண்ணலாம் ஃபிரெண்ட்ஸ் ஒன்னு வந்து லைக் இந்த ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்மேட் வச்சுக்கோங்க இதை ஞாபகம் மட்டும் வச்சுக்கோங்க பேலன் ரொம்ப இது பண்ணணும் ஸோ மிடில் ரீச் ஆயிட்டோம்னு இண்டிகேட் பண்ண என்ன பண்ணுவோம்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் டிரான்சேஷன் மாதிரியே இப்ஸ்லான் இன்புட் சிம்பிள்னு வச்சுக்கிறோம் சாரி எப்ஸ்லான் இன்புட் சிம்பிள்னு வச்சுக்கிறோம் என் டாப் ஆஃப் ஸ்டாக் என்னோ வந்துட்டு போகும் எனக்கு டாப் ஆஃப் ஸ்டாக்கை பத்தி கவலையே இல்லை ஸோ இது எதை டிநோட் பண்ணுதுன்னா மிடில தான் குறிக்குது ஸோ என்ன பண்றேன் அப்படின்னா என் எப்ஸ்லான் வந்து இன்புட் சிம்பிள் என் டாப் ஆஃப் ஸ்டாக் இனி என்ன வேணா இருந்துட்டு போகுது இப்போ நான் என்ன பண்றேன்னா ஒன்றுமே பண்ணல ஸோ நோ சேஞ்ச் பண்றேன் தட் இஸ் கண்டுக்காம இருக்க போறேன் ஸோ இது சில புக்ல பாத்தீங்கன்னா எப்ஸ்லான் கமா எப்ஸ்லான் கிவ்ஸ் எப்ஸ்லான்னு எழுதிருப்பாங்க அப்படி எழுதலாம் இப்படி எழுதலாம் நீங்க குழப்பிக்காம இருப்பீங்கன்னு தான் நான் இந்த ஃபர்ஸ்ட் டைப்ல எழுதுறேன் ஸோ நான் என்ன பண்ணிடுறேன் Q2 Q2 state. That is, middle middle reach reach என்னோட பார்ட்னர் யாரு இந்த பி அப்ப எப்பெல்லாம் ஈக்குவல் இந்த பியோட பார்ட்னர் யாரு இந்த பி இந்த ஏயோட பார்ட்னர் யாரு இந்த ஏ அப்ப எப்பெல்லாம் ஏ இன்புட் சிம்பிளும் என் டாப் ஆஃப் ஸ்டாக்கும் ஒன்னா இருக்கும் அப்ப நான் பாப் பண்ணுவேன் அப்ப கியூ டூல இருக்கும் போது நான் என்ன பண்றேன் தட் இஸ் ஃபோர்த் சிம்பிளுக்கு எழுதுறேன் டிரான்சேஷன் டிரான்சேஷன் என்ன என் இன்புட் பி என் டாப் ஆஃப் ஸ்டாக் பியா இருந்தால் மட்டும் நான் என்ன பண்ணுவேன் பாப் பண்ணு அப்ப அதை இங்கேயே எழுதிடும் சோ கியூ டூல இருக்கும் போது என்ன நடக்குது ஸோ கியூ டூல இருக்கும் போது பி வருது பி வந்து என் டாப் ஆஃப் ஸ்டாக் பியா இருந்தா நான் பாப் பண்ணி எப்ஸ்லான் தட் இஸ் பாப்புக்கு வேல எப்ஸ்லான் எழுதிடுறேன் இதே மாதிரி பி முடிஞ்சிச்சு இப்போ நெக்ஸ்ட் பி வருது ஸோ நெக்ஸ்ட் பிக்கு தனியாக எழுதணுமா எழுத வேண்டிய தேவையில்லை ஆல்ரெடி நம்ம போட்டிருக்கோம் ஸோ பி வருது என் டாப் ஆஃப் ஸ்டாக் என்ன இருக்கும் அகெயின் பி இருக்கும் ஸோ அகெயின் பாப் பண்ணுறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இது வந்து ஃபோர்த் ஸ்டெப் ஸோ ஃபோர்த் ஸ்டெப் இது ஃபிஃப்த் ஸ்டெப் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஸோ ஃபோர்த் ஸ்டெப்பில் நம்ம என்ன பார்த்தோம் இது ஃபோர்த் ஸ்டெப் ஸோ பி வந்து என் டாப் ஆஃப் ஸ்டாக் பியாக இருந்தால் நான் பாப் பண்ணிடுவேன்னு பார்த்தேன் ஸோ ஏ பி பி இருக்கும் இது பாப் ஆகிடும் என் டாப் ஆஃப் ஸ்டாக் இங்கே ஆகிடும் தென் ஃபிஃப்த் ஸ்டெப் ஸோ ஃபிஃப்த் ஸ்டெப்லேயும் என்ன பார்த்தோம் பி வருது என் டாப் ஆஃப் ஸ்டாக் பியாக இருக்கிறதுனால நான் என்ன பண்ணுறேன் பாப் பண்ணிடுறேன் அப்போ என் டாப் ஆஃப் ஸ்டாக் என்ன ஆகிடுது ஏ ஆகிடுது ஸோ ஃபிஃப்த் ஸ்டெப் முடியும் போது என் டாப் ஆஃப் ஸ்டாக்கில் ஏ மட்டும் இருக்கு இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் லாஸ்ட் ஸ்டெப் லாஸ்ட் இன்புட் சிம்பிளுக்கு போகிறேன் லாஸ்ட் இன்புட் சிம்பிள் என்ன ஏ ஸோ ஏ வருது என் டாப் ஆஃப் ஸ்டாக் என்னவா இருக்கு ஏவா இருக்கு இருந்தா நான் என்ன பண்றேன் பாப் பண்றேன் இதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் என் இன்புட் சிம்பிளும் டாப் ஆஃப் ஸ்டாக்கும் ஒன்னா இருந்தா மட்டும் தான் நான் பாப் பண்றேன் ஸோ என் லாஸ்ட் ஸ்டெப்ல என்ன வருது ஏ நான் பாப் பண்ணி எடுத்துடுறேன் அப்ப என் டாப் ஆஃப் ஸ்டாக் செட் நாட் ஆயிடுது ஸோ அதையுமே இதே டிரான்சிஷன்ல எழுதினா தனியா எழுதணும் நெசசிட்டி இல்லை தனியா வேணாலும் எழுதலாம் ஆனா இதான் மினிமலா இருக்கும் ஸோ அதனால தனியா எழுத வேண்டிய நெசசிட்டி இல்லை இப்ப இன்புட் கதை முடிஞ்சு போச்சு இன்புட் கடை முடிஞ்சிச்சுன்னா என் ஸ்டாக்ல என்ன இருக்கு வெறும் வெப் நோட்டு தான் இருக்கு இப்போ நான் என்ன பண்றேன் கியூ டூல இருக்கும் போது இன்புட்ல எப்ஸ்லான் வருது என் டாப் ஆஃப் ஸ்டாக்ல ஜெட் நாட் இருக்கு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் வளர்க்கும் போல ஜஸ்ட் ஜெட் நாட்டை பாப் பண்ணி முடிச்சுட்டு என் ஃபைனல் ஸ்டேட்டுக்கு போயிடும் இவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் விஷயம் வேற ஒன்றுமே இல்லை ஸோ இதே அது ஆடுக்கு எப்படி பண்ணணும்னு நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட்ல பார்க்கலாம் அப்போ அவங்களுக்கு ஒரு ரிவிஷன் மாதிரி ஆயிடும் ஸோ திரும்ப திரும்ப நம்ம எப்படி பண்றோம் அப்படின்னு வேற ஒரு ஸ்ட்ரிங் எடுத்து பாருங்க ஸோ அதே கொஷின் அதே தான் ஸோ ஆர்ட் லென்த்துக்கு என்ன பண்ண போறேன்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஆர்ட் லென்த்துக்கு நான் என்ன எக்ஸாம்பிள் எடுக்கிறேன் ஏ ஏ பி ஓகே ஏ ஏ இந்த எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இது ஆர்ட் லென்த்தாக இருக்கு ஸோ ஏ ஏ பி ஏ ஏ
and top of stack epsilon up to z not push control idu namak theriyum appo q1 ku poidum so q1 la irukkum bodhu enna pannum midpoint enna idu enoda midpoint so midpoint la enna sonna enna vena irukla so a a b a a um valid a a a a um valid en kavala enna na the first two last two onna irukano idum idum onna irukano idha enoda kavala indha nadu irukra vishayam enna vena irukla adhe maari dhaan inge inge idum idum onna irukano இதுவும் இதுவும் ஒன்னா இருக்கணும் நடு என்னவா இருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை அதான் ஆட் பேலின்றமோட பியூட்டி ஓகே இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்ப்போம் ஸோ ஏ ஏ பி ஏ என்னோட இன்புட் சிம்பிள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஓகே இப்போ ஃபஸ்ட் இன்புட் சிம்பிள் என்ன அதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் இன்புட் சிம்பிள் என்ன ஏ என் டாப் ஆஃப் ஸ்டாக் என்ன ஜெட் நாட் அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் ஜஸ்ட் ஏ புஷ் பண்ணுறேன் அதான் இங்கே இருந்து இல்லாம் ஸோ ஏ ஜெட் நாட் இருந்தால் நான் என்ன பண்ணுறேன் ஏ ஏ புஷ் பண்ணிடுறேன் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட் இன்புட் சிம்பிள் என்ன வருது அகைன் ஏ என் டாப் ஆஃப் ஸ்டாக் என்ன ஏ ஸோ என்ன பண்ணுறேன் ஏ புஷ் பண்ணுறேன் ஸோ ஏ ஏ அகைன் ஏ புஷ் பண்ணிடுறேன் ஸோ ஏ ஏ ஏ புஷ் பண்ணிடுறேன் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறோம் இப்போ நான் எங்கே வந்துட்டேன் மிடில் பாயிண்ட்டுக்கு வந்துட்டேன் ஸோ எந்த இடத்துக்கு வந்துட்டு மிடில் பாயிண்ட்டுக்கு வந்தாச்சு அப்போ இந்த மிடில் பாயிண்ட்டை பற்றி எனக்கு எதாவது கவலை இருக்கா மிடில் பாயிண்ட்டை பற்றி ஒரு கவலையும் இல்லை இப்போ நான் மிடில் பாயிண்ட்டுக்கு வந்தால் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஸ்கிப் பண்ணிடுறேன் வேறு ஒன்றும் பண்ண வேண்டிய தேவையே இல்லை ஸோ அப்போ அந்த மிடில் பாயிண்ட் வந்தால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் மிடில் பாயிண்ட்டை இக்னோர் பண்ணிடலாம் ஒன்றும் பண்ண வேண்டிய நெசசிட்டி இல்லை ஸோ அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் கியூ ஒனில் இருக்கும்போது மிடில் பாயிண்ட்டுக்கு வந்துடுறேன் அப்போ என் இன்புட் சிம்பிள் இந்த எக்ஸாம்பிளுக்கு பியாக இருக்குது அது என்ன வேணா இருக்கலாம் ஸோ பியாக இருந்தாலும் சரி என் டாப் ஆஃப் ஸ்டாக் என்ன வேணா இருந்துட்டு போகுது டாப் ஆஃப் ஸ்டாக்கை பற்றி ஸோ டாப் ஆஃப் ஸ்டாக் எப்படி இருக்கும் இப்போ வரைய விட்டோம் பாருங்க ஸோ ஏ இங்கே ஏ ஏ ஸோ செகண்ட் ஸ்டெப்புக்கு அப்புறம் இப்படி இருக்கும் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்புக்கு அப்புறம் இப்படி இருக்கும் ஓகே இப்போ நான் தேர்ட் இன்புட் சிம்பிள் பி ரீட் பண்ணுறேன் என் டாப் ஆஃப் ஸ்டாக் என்னவா வேணால் இருந்துட்டு போகுது எனக்கு பிரச்சனை இல்லை எனக்கு கவலை இல்லை ஸோ பி எனியாக இருக்குது ஸோ எனியாக இருந்தால் நான் ஒன்றுமே பண்ணல ஜஸ்ட் ஸ்கிப் பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ பி இன்புட் வருது பி இன்புட் வந்து என்ன ஸ்டாக் டாப் ஆஃப் ஸ்டாக் இருந்தால் என்ன இருந்தாலும் நான் ஜஸ்ட் ஸ்கிப் பண்ணிட்டு எங்கே போயிடுறேன் Q2 டூக்கு போயிடுறேன் ஸோ கியூ டூக்கு போயிட்டா என்ன அர்த்தம் தட் இஸ் மிட்டை க்ராஸ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் இன்புட் சிம்பிளுக்கு வரும் ஓகே ஸோ இந்த பாயிண்டில் என்ன நடக்குது ஒன்றுமே நடக்கல என் ஸ்டாக் அப்படியே இருக்கு ஸோ இது ஜஸ்ட் ஸ்கிப் ஸ்டெப் இந்த ஸ்டெப்பில் நம்ம ஒன்றுமே பண்ணலை இப்போ நெக்ஸ்ட் இன்புட் சிம்பிள் ஃபோருக்கு போகிறோம் ஸோ தேர்ட் ஸ்டெப்பில் என்ன நடக்குது ஒன்றுமே நடக்கல ஸோ பி எனி ஸ்கிப் ஸ்டெப் நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் ஸ்டெப் ஃபோர்த் ஸ்டெப்பில் என் இன்புட் என்ன ஏ ஏயாக இருந்தால் என்ன பண்ணும் என் டாப் ஆஃப் ஸ்டாக் ஏயாக இருந்தால் மட்டும்தான் என்னால் பாப் பண்ண முடியும் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் ஏ இன்புட் சிம்பிளாக இருந்து என் டாப் ஆஃப் ஸ்டாக் ஏயாக இருந்தால் நான் பாப் பண்ணிடுறேன் அவ்வளோதான் விஷயம் இப்போ நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்த்து சிம்பிள் ஸோ ஃபிஃப்த்து சிம்பிள் என்ன அதுவும் ஏ தான் ஸோ அங்கேயே அதே தான் வரும் ஏ என் டாப் ஆஃப் ஸ்டாக் ஏயாக இருந்தால் நான் அகேன் பாப் பண்ணுறேன் இதை திரும்ப எழுத வேண்டிய நெசசிட்டி இல்லை ஸோ ஃபோர்த் ஸ்டெப்பில் என்ன ஆகுது ஏ இங்கே ஒரு ஏ இருக்குது இதை பாப் பண்ணிட்டு டாப் ஆஃப் ஸ்டாக் எப்படி ஆகிடுது ஃபிஃப்த் ஸ்டெப்பில் என்ன ஆகிடுது இங்கே இருக்க ஏ பாப் பண்ணிடும் கடைசியாக எனக்கு என்ன மிஞ்சுது ஜெட் நாட் தான் மிஞ்சுது அடிஷ்னலாக என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஸோ கடைசியாக எப்ஸ்லான் இன்புட் சிம்பிள் ஜெட் நாட் டாப் ஆஃப் ஸ்டாக் அப்போ வந்து நான் ஜெட் நாட்டை பாப் பண்ணிடுறேன் ஸோ ஃபைனலாக எனக்கு ஃபைனல் ஸ்டேட் கிடச்சிடு இவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆன்சர் ஆனால் அதில் ஒரே ஒரு அடிஷ்னல் பாயிண்ட் இருக்குது ஸோ அடிஷ்னல் பாயிண்ட் என்னென்னா நம்ம இப்போ வரைஞ்சிருக்க பேலண்ட் ரோம் ரெண்டுமே நான் எடுத்த ஸ்பெசிஃபிக் எக்ஸாம்பிளுக்கு தான் ஒர்க் ஆகும் எல்லா எக்ஸாம்பிளுக்கும் ஒர்க் ஆகாது ஏன் எல்லா எக்ஸாம்பிளுக்கும் ஒர்க் ஆகாதுன்னா நான் இந்த ஸ்ட்ரிங்குக்கு ஏற்ற மாதிரி ட்ரான்சிஷன் எழுதியிருக்கேன் சில டைம் வேறு மாதிரி கூட இருக்கலாம் ஸோ வேறு மாதிரி இருந்தால் அதை எப்படி மாடிஃபை பண்ணணும் அப்படின்னு நான் சொல்லித்தரேன் ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கியூ நாட் ஸோ இப்போ ரெண்டுத்தையும் ஈவனோட சேர்த்து எழுதிடலாம் ஸோ உங்களுக்கு ஒரு ப்ராக்டிஸ் ஆகிடும் ஸோ கியூ நாட் கியூ ஒன் இதில் ஒரு சேஞ்சும் இல்லை ஸோ எப்ஸ்லான் எப்ஸ்லான் ஜெட் நாட் அதுக்கப்புறம் கியூ ஒன் டு கியூ டூ அப்புறம் கியூ டூ டு கியூ த்
ஆர்டராக இருந்தால் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த ஸ்டெப் வந்துடும் ஸோ ஆர்டாக இருந்தால் என்ன பண்ணுறோம் பி எனி ஸ்கிப் பண்ணுறோம் இது வந்து ஆர்டாக இருந்தால் இதே வந்து ஈவனாக இருந்தால் நம்ம என்ன இருந்தோம்னா ரொம்ப சிம்பிள் எப்ஸ்லான் எப்ஸ்லான் ஸ்கிப் ஸோ எப்ஸ்லான் எனி ஸ்கிப்னு கூட இருந்தனா ஸோ இந்த Q1 ஒன் டு கியூ டூ ட்ரான்சேஷன் ஆர்டாக இருந்தால் எப்படியும் ஈவனாக இருந்தால் எப்படி ஓகே முடிஞ்சிச்சு நெக்ஸ்ட் Q1 ஒன்குள்ளே என்ன எழுதணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லா காம்பினேஷனும் எழுதணும் எல்லா காம்பினேஷன்னா என்ன ஜீரோ ஜீரோ இல்லை சாரி ஏ மொத்தம் எவ்வளோ காம்பினேஷன் வருதுன்னு பார்க்கலாம் அப்புறம் அதை எப்படி கம்பைன் பண்ணி எழுதலாம்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஏ வருது இன்புட்டில் ஜெட் நாட் இருக்கு இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் ஏ புஷ் பண்ணுறேன் ஏலேருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகணுமா பேலன்றோம் அவசியமே இல்லை சில டைம் பிலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகலாம் இப்போ பிலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி இன்புட்டில் ஜெட் நாட் இருந்தால் அகெயின் பிஏ புஷ் பண்ணுறேன் ஸோ இது வந்து ஜெட் நாட் இருக்கிற கேஸ் பார்த்துட்டோம் இப்போ ஒரு ஏக்கு அப்புறம் பி வருது ஸோ ஏக்கு அப்புறம் பி வருதுன்னா என்ன அர்த்தம் என் ஸ்டாப் ஆஃப் ஸ்டாக்கில் யார் இருப்பா ஏ இருப்பாங்கன்னு அர்த்தம் ஸோ அப்போ இன்புட்டில் யார் வரா பி என் டாப் ஆஃப் ஸ்டாக்கில் ஏ இருக்கு அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா பிஏ புஷ் பண்ணுறோம் இதே மாதிரி பி ஆல்ரெடி பி இருந்தாலும் பிஏ தான் புஷ் பண்ணும் இதே மாதிரி ரெண்டு கேஸ் ஏக்கு எழுதணும் ஸோ ஏ புதுசாக வருது உள்ளே ஆல்ரெடி ஏ இருந்தாலும் ஏ தான் புஷ் பண்ணேன் ஏ புதுசாக வருது உள்ளே பி இருந்தாலும் ஏ தான் புஷ் பண்ணேன் இவ்வளோதான் விஷயம் ஸோ இந்த ஆறு ட்ரான்சேஷனும் நீங்கள் எழுதியிருக்கணும் இல்லை இந்த ஆறு ட்ரான்சேஷனும் கஷ்டமாக இருக்குது சார் இதை சிம்பிளாக எங்களுக்கு சொல்லுங்கள் சார் அப்படின்னா என்ன பண்ணானா ஏ கமா எனி என்ன இருந்தாலும் நான் ஏ தான் புஷ் பண்ணேன் இதே மாதிரி பி கமா எனி இருந்தாலும் நான் பிஏ தான் புஷ் பண்ணேன் இந்த மாதிரி சிம்பிளாக நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா கூட போதும் இந்த புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஏ கமா எப்ஸ்லான் கிவ்ஸ் மீ ஏ பி கமா எப்ஸ்லான் கிவ்ஸ் பி பி அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க போட்டு குழப்பிக்காதீங்க ஸோ லாஜிக்கலி இவ்வளோ தான் ஸோ இந்த டயக்ராம் தான் காம்பினேஷன் ஆர் அந்த லாங்குவேஜ் ஆஃப் டபிள்யூ டபிள்யூஆரோட புஷ் டோன் ஆட்டோமேட்டாக இந்த லாங்குவேஜ் தான் அதுக்கப்புறம் புஷ் டோன் ஆட்டோமேட்டாக வரைஞ்சோன்னே எப்போதுமே அந்த செட் ஆஃப் டியூப்பிள்ஸ் எடுத்து எழுதிட்டிங்கன்னா மார்க் நல்லா ஸ்கோர் பண்ணிடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் பிடிச்